గోలీ సోడా ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనుకుంటున్నారా జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నెవర్ అండ్ గోలీ సోడా మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ ఫ్రాంచైజ్ మీ సొంత ఇప్పుడు నా ఎదురుగా ఉన్న సెలబ్రిటీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేటువంటి చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఫీల్ అవుతున్నాను నేను ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ రోహిణి గారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ కి వెళ్దాము మిమ్మల్ని <laughs> 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 డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు అరే ఈ ఆట క్యారెక్టర్ నేను మిస్ అయ్యానండి ఫీలింగ్ వస్తుంది ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ కెరీర్ చూసుకుని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే యాభై సంవత్సరాలుగా సినిమాల్లో ఉంటుంది రోహిణి బాగా సంపాదించుంటారు అలాగే లేదండి మీకు తమిళ బుక్ తెలుగు బుక్ రెండు ఇస్తే ఏది ఫాస్ట్ గా చదువుతారు తెలుగు చాలా ఫాస్ట్ గా చదువుతానండి చెప్పలేను బట్ చాలా మంది శాంతారాం వి శాంతారాం చెప్పారు విజయమండల గారి పేరు చెప్పలేదు హాయ్ హలో నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇన్ సుమన్ టీవీ ద ఇండియా లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు నా ఎదురుగా ఉన్న సెలబ్రిటీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేటువంటి చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఫీల్ అవుతున్నాను నేను ఎందుకంటే ఒక చైల్డ్ యాక్టర్గా మాట్లాడాలా ఒక ఒకప్పటి టాప్ హీరోయిన్గా మాట్లాడాలా ఒక ఈ ప్రజెంట్ టాప్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్రెస్గా మాట్లాడాల ఒక రచయితగానా ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గానా ఒక డైరెక్టర్గానా ఒక ఆల్రౌండర్గా సీజ్ నన్ అదర్ దాన్ రోహిణి గారు రోహిణి మల్లేటి గారు ఈరోజు నా తెలుగు సినిమాల్లో ఒక అత్త అయితే ఇలా ఉండాలి ఒక అమ్మ అయితే ఇలా ఉండాలి ఒక అక్క అయితే ఇలా ఉండాలి ఒక హీరోషియస్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్ అయితే ఇలా ఉండాలనిపించేటువంటి విధంగా అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేస్తున్న రోహిణి గారు ఈజ్ నౌ హియర్ విత్ మీ ఐమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ వెల్కమ్ మేడం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ప్రస్తుతం మీతో మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే లగ్గం లగ్గం తర్వాత మిగతా విషయంలోకి వెళ్దాం లగ్గం అనేటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ మీరు చేశారు రమేష్ చెప్పాల గారి డైరెక్షన్లో సాంగ్స్ కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి సెంటిమెంటల్ వాల్యూస్ ముఖ్యంగా మన మ్యారేజ్ సిస్టమ్ మీద ఉన్నటువంటి బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఏర్చి కూర్చి ఒక బాపు గారి పెళ్లి పుస్తకం లాంటి ఫీల్ వచ్చేలాంటి ఒక అద్భుతమైన సినిమాను మీరు చూడబోతున్నారు ఆ సినిమాలో రోహిణి గారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ ఆవిడకి సంబంధించినటువంటి బోల్డ్ విశేషాలు ఇప్పటి రోహిణి గారు కాదు కదా చిన్న వయసు నుంచి దశాబ్దాలుగా ఫిఫ్టీ ఎత్ ఇయర్ ఆఫ్ అర్ కెరీర్ అలాంటి విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుందాం ముందు లగ్గం గురించి చెప్పండి దాంట్లో మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి లగ్గం ఏమోనండి ఒక మంచి ఫ్యామిలీ స్టోరీ అనమాట ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలనుకుంటే అన్నా చెల్లెళ్ళ బంధం అది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నేను అన్నా చెల్లెళ్ళుగా చేసామన్నమాట మా ఇద్దరి మధ్య జరిగే అన్ని విషయాలే ఆ లగ్గం అనే పిక్చరు తర్వాత ఏమో మనం పెళ్ళి అంటే ఏమిటి అనుకుంటాము ఒక ఆడపిల్లకి పెళ్ళి అయిన తర్వాత పుట్టిళ్ళు ఎలా ఉంటుంది మెట్టినీళ్ళు ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం ఉంటుంది అది ఎలా ఉండాలి అనేది ఆడదానిగా ఏమిటి మనం ఎదురు చూస్తున్నాం అనేది అనమాట మాట్లాడతాము అది మా నా ద్వారా మాట్లాడించారు డైరెక్టర్ గారు అండ్ రమేష్ చెప్పాల గారి రచన రచన మీకు తెలుసు ఆయన రచనే అంత ఇండివిజువల్ అనమాట అలాగే ఎమోషన్స్ ఏమో బాగా ఆయన ఆయన చెప్తుంటూనే ఆయన ఎయిట్ చేసేవారు మేము ఎయిట్ చేసేవాళ్ళం ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి నాకు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇట్స్ అ ఇట్స్ అన్ ఇమోషనల్ రైడ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చాలా రోజులు అయినట్టు ఉంది కదా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ స్టోరీ మనకి జరిగే విషయాలన్నిటినీ అట్లా తెర మీద చూసుకుని అవును కదా ఇవన్నీ మర్చిపోయాం కదా అయ్యో కరెక్టే కదా అన్నట్టు ఆ ఒక కనెక్ట్ పోతుంది కదా మన మట్టితో ఉన్న కనెక్ట్ కానీ మనుషులతో ఉన్న కనెక్ట్ కానీ పోతున్న ఈ రోజుల్లోనేమో మళ్ళీ దాన్ని మనకి గుర్తుపరిచే ఒక సినిమా ఇది చాలా అందమైన సంభాషణలు ఉన్నాయి డైలాగ్స్ కానీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అందరివి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ దాంట్లో ఆ సినిమాలో ఒక అప్పగింతల పాట ఒకటి ఉంటుంది అప్పగింతల పాట నిజంగా గుండెలు పిండేసేంత సెంటిమెంట్ దాంట్లో ఉంటుంది ప్రతి తండ్రి ఆడపిల్లని కన్నా ప్రతి తండ్రి ప్రతి కూతురు కూడాను ప్రతి అన్న అందరు బంధాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడాను ఇదే పెట్టి అందులో మీ పార్టిసిపేషన్ ఏంటి అసలు మామూలుగా ఏంటంటే మీరు ఇద్దరు అన్నా చెల్లెలు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మీరు ఓకే అదే కదా మనం ఆడపిల్లని ఎట్లా పెంచుతూ ఉంటారు మన ఇంట్లోని కానీ పెళ్ళైపోతే అదేమో వెళ్ళిపోతుంది మనల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది మేము కూడా ఆ ఇంటిని వదిలిపెట్టి ఇంకొక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం అన్నప్పుడు 
ఎప్పటికీ అది మన పుట్టినిల్లు అనే ఒక బంధం ఉంటుంది కదా కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇంతేనా మన మధ్యన ఉన్నది అనేది అవన్నిటినీ మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేసేది అది కాకుండానూ అది షూట్ చేస్తున్నప్పుడే మేము ఎవరూ అసలు యాక్చువల్గా గ్లిజర్ ఏం లేదనమాట అట్లాగే ఎమోషనల్గా అట్లా ఏడ్ చేసాము ఏంటి అక్కడే ఆ ఊళ్ళోనే ఉంటాం పక్క ఊళ్ళోనే ఉంటాం అది కాదు కదా ఎలా మీకేంటి అటాచ్మెంట్ ఇప్పుడు మా అన్నగారు అన్నగారు మా అన్నగారు తర్వాత నా మేనకోడలు అనమాట సో నేను ఆ గడప దాటి వచ్చిన దాన్నే నా మేనకోడలు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఆయన వైఫ్ లేరు అనమాట పిక్చర్ లోని చూపించట్లేదు సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి బట్ అవన్నిటినీ అన్నిటి తర్వాత మధ్యలో మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా కొన్ని అపార్థాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఆశలు నిరాశలు ఇవన్నీ వండర్ఫుల్ సెంటిమెంటల్ లవ్లీ స్టోరీ అండి అందులోని ప్రజ్ఞ నా అంటే ఆయన కూతురుగా యాక్ట్ చేసింది అమ్మాయిని చూస్తే అది అసలు తెలుగు అమ్మాయి అనుకోకుండా ఉండలేరు అనమాట తెలుగు అమ్మాయి లాగే ఉంటుంది మనలాగే దాని ఫేస్ కట్ ఉంటుంది అనమాట తన ఫేస్ కట్ అట్లాగే సాయి రోనక్ కూడా యూనో హీ యాక్ట్ యాజ్ మై సన్ అనమాట ఎందుకంటే తన ఇంత ముందు కూడా భీమదేవరపల్లి బ్రాంచ్ అనేటువంటి ఒక సెన్సిబుల్ ఫిలిం తీశారు అంతకుముందు కూడా హెస్ డన్ బేవర్స్ అనే ఒక సినిమా చేశారు రైటర్ గా మీసిరోయి బిలాస్ లాంటి ఒక సినిమా చేశారు ఆయన హీఈస్ అ హీఈస్ అ గ్రేట్ రైటర్ కదా అలాగేనేమో ఆయన పట్టుకునే ఒక విషయంలోని ఆ లోతుకి వెళ్ళి దాంట్లో ఉండే ఒక డెప్త్ని తీసుకురావడం అనేది దట్ వాస్ దేర్ అనమాట అదే మెయిన్గా ఒప్పుకోవడానికే కారణం ఆయన స్క్రిప్ట్లో ఉన్న డెప్త్ను అందులో ఉన్న ఎమోషన్స్ అనమాట ఒక అపార్థాల వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి మళ్ళీ వాటిని దాటుకుని రావడానికి మనం ఎలాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళాలి ఎలా వెళతాము అనేది వెళ్ళే ముందు జరిగే ఒక ఒక పోరాటం అవన్నీ అనమాట చెప్పాల డైరెక్షన్ గురించి ఫస్ట్ టైం మీరు ఆయన డైరెక్షన్ లో చేశారు అయితే ఇంతకుముందు మామూలుగా రోహిణి ఒక గారు ఒక క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి వచ్చినన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితులు లేరు మీరు ఆ రిజర్వ్నెస్ మెయింటైన్ చేయబట్టే యూఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇప్పుడు నిజంగా ప్రజెంట్ జనరేషన్ మిమ్మల్ని చాలా ఇదిగా ఓన్ చేసుకుంటున్న ఇది కనిపిస్తుంది మరి వాట్ ఇస్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ దట్ రిగర్డ్ యూ to accept this character and change it. It's a script. It's a script. It's a script. It's a script. Especially my mother and my mother. I was looking at my father and I was looking at my father. I was looking at my father and I was looking at my father. I was looking at my father. Rajendra Prasad Gari character. I was looking at my father. I was looking at my father. ఆ అమ్మాయితో నాకు ఉన్న విషయాలు ఇవన్నిటిని అనమాట అట్లాగే ఒకే ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్లో వచ్చేటటువంటిది కాదనమాట అది చదివినప్పుడు నాకు చాలా నచ్చింది తర్వాత ఏమో ఆయన మాటలు ఆ మాటలు అవన్నీ చదివినప్పుడు చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది అనమాట ఇది డెఫినెట్గా నేను చేయాలి అని అనుకునే వచ్చాను సో నాకు తెలిసిన అందులోని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో నేను చిన్నప్పుడు అంటే యంగ్ ఏజ్ లోనేమో ఏదో ఒక పిక్చర్ చేశాను హీరోయిన్ గా హీరోయిన్ గా ఐ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ వాస్ ది ఐ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ ఇట్ వాస్ అ పేర్ బట్ వన్ సైడ్ లవ్ ఏదో లా ఉంటుంది అనమాట ఆయనతో నేను ఇంతవరకు కాంబినేషన్ అనేది కొంతమంది ఆర్టిస్టులతోనేమో కాంబినేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా పడాలి అనుకుంటాం కదా ఒకటి ఏమిటంటే మనం పోటా పోటీగా ఉండేటట్టు అయితే బాగుంటుంది మనకి అనే అట్లాంటి ఆర్టిస్ట్ కదా ఆయన ఆయనతో నించుంటే ఎవరు కనబడరు పైగాను అలాంటి ఆర్టిస్ట్తో నించోవడం దాంట్లోని మనం కూడా చేసాము బాగా చేసాము చేయగలిగాము అనడం తర్వాత అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది ఆయనతో చేయగలగడం ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద అట్రాక్షన్ అనమాట నాకు సో అలాగే అనమాట మేమిద్దరము చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు కట్ చేసేవారు కదనమాట కొన్ని ఒక ఒక రెండు షార్ట్స్ ఏమో ఆయన చెప్పేవారు ఇట్లా మీరు పెట్టండి అది ఇవ్వండి ఇలా ఇవ్వండి అనేవారు కానీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు గారు చేస్తూ ఉంటే ఆయన కట్ చెప్పేవారు కాదు మేము అట్లా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట అప్పుడు నా కళ్ళల్లో నీళ్లు రావడం ఆయన కళ్ళల్లో నీళ్లు రావడం ఇంకా అట్లా ఇంప్రూవైజేషన్ చేసుకుని అట్లా వెళ్ళిన తర్వాత 
ఇంకా మేము ఇంకా కట్ చెప్పండి అని ఎంతవరకు ఉన్నాం సో అదేంటంటే ఆ క్యారెక్టర్లోని ఉన్న ఆ విషయాన్ని మనము ఒకటి రిసీవ్ చేసుకోవడం వాళ్ళకి ఇవ్వడం వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోవడం మనకి రావడం అనేది జరిగినప్పుడే అనమాట దెన్ ఇట్ బికమ్స్ దట్ మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్ అనమాట బిట్వీన్ టూ ఆర్టిస్ట్ బికాస్ దెర్ ఈస్ ద స్పెషల్ యూనో సిచ్యువేషన్ విచ్ ఇస్ దేర్ అనేది అంటే మా ఇద్దరి మధ్యనే ఏదో ఒక అలజడి జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వెనక బట్ మేము చేసేది వేరేలా ఉంటుంది అనేది సో అది కొంతమంది రియల్ యాక్టర్స్తోనే అది జరుగుతూ ఉంటుంది చెప్పేది అన్నందుకు నిజంగా ఏ పాత్ర తీసుకున్నానండి ఆయన దగ్గర అసలు మనం ఆ కెమెడీ హీరో అనేటువంటిది ఒకటి అనుకుంటాం కానీ ఒక కెమెడీ అని కాదు ఏ తీసుకున్నా ఆయన అద్భుతంగా రోల్స్ అండి యాక్చువల్గా మీరు చూసుకుంటే కామెడీ చేసిన అందరు ఆర్టిస్టులు ఎక్కిని సీరియస్ చేస్తే మనం తట్టుకోలేదు తట్టుకోలేదు నవ్వించడం ఎలా ఎంత చేయగలరో ఏడు పిస్టల్ కూడా వాళ్ళే ఫస్ట్ అంతకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఉంటారు సో అలాంటి క్యారెక్టర్ పాడాలి అలాంటి క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు రోహిణి గారిలో నుంచి ఒక ఉన్నటువంటి యాక్ట్రెస్ లో నుంచి ఒక మంచి ఇమోషన్స్ తీసుకోగలిగినటువంటి క్యారెక్టర్ అయింది అవునవును అదే డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ సుగుణ సుగుణ ఓకే దానికి తగ్గట్టుగా సుగుణమైన క్యారెక్టర్ అట్లాగే ఈ మ్యూజిక్ ఆల్సో ప్లేస్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి ఇందులో ఈ సాంగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా రోల్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ అనేటువంటి రావటం అందులోని లిరిక్స్ లిరిక్ చాలా బాగుంది ఆయనే రాశారు సో అదే హౌ ఇస్ ద కెమిస్ట్రీ వర్క్డ్ అవుట్ విత్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే నేను చెప్పినట్టు వీళ్ళిద్దరూ కొత్తే నాకు ప్రజ్ఞ అండ్ సాయి రోనక్ అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఎక్కువగా ఫస్ట్ టైమ్ చేస్తున్నాను అనమాట బట్ బేసికల్గా మేమేమో ఒక ఊరికి వెళ్ళిపోయాము కామారెడ్డి లోకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉండేవాళ్ళం ఇంకా ఒక ఒకే చోట కూర్చుని తినడం కానీ అదంతాను తర్వాత క్యారెక్టరైజేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ పాప అయితేనేమో తెలుగు కాదు కానీ ప్రజ్ఞ బట్ తనకి నాకు ఉన్న ఆ సీక్వెన్సెస్ ఏమో అంత అందంగా అర్థం చేసుకుని చేసింది అనమాట అండ్ సాయి రోనక్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడేమో నాట్ జస్ట్ లుక్స్ అనమాట లుక్స్ అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు బట్ ద సేమ్ టైం నేను బాగా చేస్తున్నానా చేస్తున్నానా అనే ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తోటే ఇన్ అ హెల్దీ వే చేస్తున్నారు కదా ఐ థింక్ ప్రజ్ఞ విల్ హ్యావ్ అ లవ్లీ యూనో రన్ ఇన్ తెలుగు అనిపిస్తుంది మీలాంటి ఒక సీనియర్ యాక్టర్ తను అభినందించారంటే ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఫ్యామిలీ ఫిలిం అని మాత్రం మనం చెప్పుకోవచ్చు దీపావళికి ముందు రిలీజ్ అవుతుంది దీపావళి మనం ఏమో సెలబ్రేషన్ తో పాటు ఈ ఫ్యామిలీతో సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు ప్రత్యేకించి ఈ ప్రమోషన్ లో రావటం ఎందుకంటే ఆర్టిస్టులు సినిమాలు చేయటమే కాకుండా ప్రమోషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయటం అనేటువంటిది కూడా అప్రిషియేటెడ్ అండి మిమ్మల్ని ఎందుకంటే చాలా మంది ఎవరు దొరకట్లేదు యాక్చువల్ గా ఒక మంచి సినిమా తీసినా సరే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు వీళ్ళు రమేష్ చెప్పాలి కానంటే నాలుగు సినిమాలు తీశారు మంచి ఇది డైరెక్టర్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సినంత సపోర్ట్ దొరకట్లేదండి ఫిలిం రిలీజ్ చేసుకునే టైంకి ఆర్టిస్టులు ఒకప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అనగానే గ్రూప్ షాట్ ఎలా ఉంటుంది ఒక సుమో షాట్ ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు ఇది వరకు ఉండేది ఆ ట్రెండ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే సినిమా అయిపోయింది మా పని మాకు అయిపోయింది ఇంకా మేము ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ అనేటువంటి ఇది యాటిట్యూడ్ వచ్చేసింది లేదండి నేను అందరూ అందరూ రావడం చూస్తున్నానండి మేము ఇప్పుడు చూస్తే మత్తు వదలు రా టూ చేసామా మా దానికి కూడా అంత ప్రతి చోటికి వెళ్ళి మా వాళ్ళందరూ మత్తు వదల చేయటం అంటే మేడం అవతల ఉంది ఫికర్ రాజమౌళి జైంట్ అలాంటి సినిమా కాదు మాకు చిన్న సినిమాలు రైటర్ పద్మభూషణ్ చేసామండి ఇట్లాంటి ఒక యూనో యంగ్స్టర్స్ కొత్త డైరెక్టర్స్ చేస్తున్న పిక్చర్స్ అన్ని చేయడం చూస్తున్నాను అందరికీ ఇప్పుడేమో మీడియాలోకి వచ్చి మాట్లాడమే కదా లేదా విషయం ఏంటంటే గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటంటే మీరు చేసేన్ని ఒక రేంజ్ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి ఎట్లాగే ఉంటున్నాయి చిన్న సినిమాలు వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు మాకు తెలుసు మాకు తెలుసు పర్టికులర్ గా వీఆర్ ద ఐవిట్నెస్ వాళ్ళకి ఒక ప్రమోట్ చేయడానికి దాంట్లో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళే రాకపోవటం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీరు చేస్తున్నారంటే మీరు చేసిన ఒక రేంజ్ ఫిలిమ్స్ యూ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే నేను కూడా చాలా కొత్త డైరెక్టర్స్ చేసిన పిక్చర్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీస్ అని చేశానండి పిలిస్తే డెఫినెట్ గా వచ్చేస్తాను 
Very good. Anyhow, October 25th is going to become a oh, big no. day for uh, yeah, the entire yeah. unit. Director Gaur Koso. Uh, Director Gaur, Ramesh Chappar Gaur Koso. More than anybody, Director Gaur and producers. And producers. They are very big and very big. They are very big. And they uh, are start to finish. They are very comfortable with the director Gaur Koso. They are very comfortable with the director Gaur Koso. నిర్మాతలు వాళ్ళకి మనం ఎంకరేజింగ్ గాను మంచి బాగా ఈ పిక్చర్ ఆడితేనండి ఇండస్ట్రీకి మంచిది ఇట్లాంటి నిర్మాతలు ఇంకా కొనసాగాలి కాబట్టి పిక్చర్ బాగా ఆడాలి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి ఇది హోల్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్ గా నేమో వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు సుగుణ అనమాట డైరెక్టర్ గారి గోపాల్రెడ్డి గారి అమ్మగారి పేరు సుగుణ ఆ పేరే నా క్యారెక్టర్ కి పెట్టారు ఆవిడ ఏమో ఏవో చేసి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు స్వీట్స్ అవి ఇవి తీసుకొచ్చి స్నాక్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టేవారు అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లోనే షూట్ చేసాము సో చాలా బాగా చేశారనమాట కంఫర్టబుల్ గా ఉండేటట్టు కొత్త డైరెక్టర్ అయినా సరే ఆయన ఏం అడిగినా ఇచ్చిన ఒక నిర్మాత ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఫర్ దెమ్ తెలుగునండి ఎక్కువ తెలుగు తమిళ్ అంటే ఒక మేబి పది పిక్చర్లు చేసి ఉంటానేమో అవన్నీ తెలుగే తెలుగే మీకు కాంపిటేటివ్ చైల్డ్ యాక్టర్ ఎవరు అప్పుడు శ్రీదేవి గారా నో 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 శ్రీదేవి గారు నాకంటే పెద్ద కదా పెద్ద కదా సీనియర్ అంటే యశోద కృష్ణలోని ఆవిడేమో పెద్ద కృష్ణుడు నేనేమో చిన్ని కృష్ణుడు చిన్ని కృష్ణుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ తనకేమో చూస్తుంటే బాబోయ్ ఒక ఏడు ఏలేరు మలయాళ ఇండస్ట్రీ అవునండి హీరోయిన్ గా నేను ఎక్కువ చేసింది మలయాళం పిక్చర్స్ అక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అక్కడే హీరోయిన్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను తర్వాత ఏమో సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ అక్కడే పడ్డాయి ఎక్కువ నాకు తమిళ్లో కొన్ని పిక్చర్స్ చేసినా కూడా అవేవి సక్సెస్ అవ్వలేదు తెలుగులో అసలు నాకు హీరోయిన్ గా ఎవరు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు మలయాళంలోని నేను చేసిన హీరోయిన్ గా చేసిన పిక్చర్స్ బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఆడినాయి కాబట్టి మీరు అక్కడ చేసే టైంకి అక్కడ ఈ మలయాళం చిన్నప్పుడు మేం భయపడ్డా యాక్చువల్ గా నాన్నగారు అయితే మలయాళం పిక్చర్ ఛాన్స్ వచ్చింది అంటేను అయ్యయ్యో వద్దు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అప్పుడేమో చెమ్మీన్ తీసారు కదండి ఆ ప్రొడక్షన్ ఆ కెమెరామ్యాన్ అనమాట సో వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు చెమ్మీన్ అయితే ఇట్స్ అ క్లాసిక్ కదా సో వాళ్ళు చేస్తున్నారు అని ఆ సబ్జెక్ట్ విన్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నైస్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి ఒక రిఫైన్డ్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది మలయాళంలో ఎంత అసహ్యమైన చండాల సినిమాలు వచ్చేవో అంత రిఫైన్డ్ ఫిలిమ్స్ అంత అవార్డు మీరు ఆ టైమ్ లోనే చూసుకుంటేనేమో అడూర్ గోపాలకృష్ణన్ వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ దే హ్ అరైవ్డ్ అనమాట శశి వీళ్ళందరూ వచ్చారు శశి గారి కంటే అడూర్ గోపాలకృష్ణన్ ఈయన జి అరవిందన్ పద్మరాజన్ వీళ్ళందరూ యూనో వెరీ వరల్డ్ ఫేమస్ డైరెక్టర్స్ కదా ఆర్ట్ ఫిల్మ్స్ అనే ఒక బెంగాలీ ఎంత ఫేమస్ ట్రెండ్ తీసుకొచ్చిన ఒక న్యూ వేవ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చిన టైంలో నేను వేరెవరు అట్లాంటివి ఏమి అడగలేదు యంగ్స్టర్స్ చాలా ఒక యూనో డిస్కో సాంగ్స్ డాన్స్ చేస్తూ యంగ్ పేర్ ఇట్లా ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఇప్పుడు మమ్ముటి మోహన్ లాల్ వెళ్ళేమో ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటే ఒక యంగ్ పేర్ అంటే నేను 
మిగతా హీరోస్ తోటి మీకు అక్కడ పాపులర్ హీరో ఎవరు మీతోటి నాతో ఎక్కువ చేసింది రెహమాన్ రోహిణి జోడి అంటే చాలా ఫేమస్ అనమాట అక్కడ ఆ తర్వాత ఏమో శంకర్ మలయాళంలో ఎక్కువ సినిమాలో మీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ ఏం చేశారు కదా ఇప్పుడు ఆల్ పుట్టాను పుట్టు వాటిలో ఎక్కువ చేసింది మలయాళం ఎక్కువ చేసింది మలయాళం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి మలయాళం ఇండస్ట్రీలో మీ అవకాశం మలయాళంలో కంటే ఇప్పుడు తెలుగు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది తెలుగులోనేమో అలా మొదలైంది తర్వాత మళ్ళీ ఇలా మొదలైంది ఇలా మొదలైంది తమిళ్లోనేమో లాస్ట్ ఇయర్ నేను చేసింది విట్నెస్ అని ఒక పిక్చరు తర్వాత తండట్టి అని ఒక పిక్చర్ అనమాట ఇవ రెండు నా గురించి నా కొడుకు నా గురించి అన్న పిక్చర్స్ అనమాట సో అలాగే మలయాళంలోని అజయ్ అండ్ రెండా మోషనం అని చెప్పి మేము టోవినో థామస్ మేము అందరం కూడా వచ్చాం హైదరాబాద్ కు వచ్చి పిక్చర్ గురించి ప్రమోషన్ కు వచ్చాం అనమాట అది ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది కదా థామస్ అది లేటెస్ట్ గా నేను చేసిన మలయాళం పిక్చర్ తెలుగులో ఈవినింగ్స్ స్టార్ట్ అయింది మాత్రం అలా మొదలైన తోటి మళ్ళీ అంత ముందు మీకు ఎంత గ్యాప్ మేడం యాక్ట్రెస్ గా చాలా గ్యాప్ నన్ను చూడలేదు చాలా రోజులు అయింది కదా చాలా సంవత్సరాలు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు తెలుగు వాళ్ళు మీరు పట్టించుకోలేదు మిమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు తెలుగు డైరెక్టర్స్ అడగాలి మీరు మీరు కూడా పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ ఇప్పుడు సి ఐఎమ్ గెటింగ్ హీరో ఇన్ రోల్స్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ ఏమో సిస్టర్ గా అడిగేవారు అది నాకేమో దట్ వాస్ నాట్ మై చాయిస్ సెట్ అల్ అనమాట మీకు గ్యాప్ వచ్చే అవకాశం లేదు ఇప్పుడు కొంతమంది క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ చాలా గ్యాప్ తీసుకొని పెళ్లి చేసుకొని ఇది అయిన తర్వాత సెటిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కెరీర్ స్టార్ట్ చేయడానికి అత్తయ్య క్యారెక్టర్లు ఈ క్యారెక్టర్లు అని వాణిశ్రీ గారిని మనం తీసుకుందాం జయచిత్ర గారిని తీసుకుందాం మంజుల గారు వీళ్ళందరితో ఎలా ఉండేదంటే ఒక గ్యాప్ గ్యాప్ తర్వాత స్టార్టింగ్ మీకు ఆ గ్యాప్ వచ్చే అవకాశం ఎందుకంటే యువర్ లుకింగ్ సో యంగ్ దట్ యువర్ లుకింగ్ విత్ ద సేమ్ చరిష్మా ఏజ్ పెరిగింది నెంబర్ ఏజ్ అనేటువంటిది నెంబర్ తప్ప నాట్ దట్ ఈ సీన్ ఇన్ యువర్ ఫేస్ ఇన్ యువర్ గ్లామర్ ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఎట్లా లేదు అంటే విరుమాండి చేసినప్పుడు ఐ థింక్ విరుమాండి ఆల్సో వాజ్ నాట్ ఇట్ వాజ్ హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్ క్యారెక్టర్ అనమాట నాది అందులోను పోత్రాజ్ అని కమల్ హాసన్ గారి డైరెక్షన్ లో చేసిన అనమాట మధ్యలోని విన్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఐ టుక్ గ్యాప్ అనమాట అవును మళ్ళీ అక్కడి నుంచే పోతురాజు అనమాట మళ్ళీ చేసింది ఫస్ట్ పిక్చర్ పోతురాజు తెలుగులో చేసింది అలా మొదలైంది తెలుగులో చేసింది అలా మొదలైంది ఒకప్పుడు హీరోయిన్ గా ఒక విలుగు ఇలిగి ఆర్టిస్ట్ గా ఒక ఇలుగు ఇలిగి డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు అరే ఈ ఆటో క్యారెక్టర్ నేను మిస్ అయ్యాను ఫీలింగ్ వస్తుంటారా నేనేంటి ఫీల్ అయ్యేది నేను ఫీల్ అయ్యే అవుతుంది అక్కడ అంటే నాకు అట్లాంటి ఆశ రాలేదా అంటే డెఫినెట్ గా వచ్చింది డెఫినెట్ గా తెలుగులోనేమో మంచి మంచి హీరోయిన్స్ హీరోయిన్ గా చేయగలిగిన ఒక టైం నన్ను మిస్ చేశారు అనేది నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని తెలుగు ఇండస్ట్రీలోనేమో నా వాయిస్ చాలా అందరికి నచ్చేసిన ఒక వాయిస్ గీతాంజలి అంటే ఇప్పటికీ కూడా గీతాంజలి డైలాగ్స్ అందరు చెప్తారా చూద్దాం అనేది కానీ నాకు డబ్బింగ్ చాలా ఇష్టమైన ఒక విషయం అనమాట సో అలా చూసుకుంటేనేమో నేను చాలా మంది తెలుగు హీరోయిన్స్ కి నేను శివాలోని నేను చెప్పాను అలాగేమో తమిళ్ అంటే నేను ఇప్పుడు వచ్చిన ఐదు సంవత్సరాలప్పుడే నేను చెన్నైకి వచ్చేసాను సో తమిళ్ లాంగ్వేజ్ నాకు బాగా పట్టు ఉందనమాట ఐ రైట్ ఆల్సో ఇన్ తమిళ్ లైక్ ఐ ఐ రైట్ లిరిక్స్ తమిళ్లోని స్టోరీస్ అండ్ ఆల్ దాట్ అది సాధించాను అన్న ఒక గర్వం డెఫినెట్ గా మా నాన్నగారు అనుకున్నది 
నేను చేశాను అని చెప్పి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను చూసుకుంటేనేమో ఐ స్టిల్ ఫీల్ దట్ ఇంకొంచెం నాకు షుడ్ హ్యావ్ గాట్ బెటర్ ఫిల్మ్స్ అని ఇప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ అలా అనుకుని నేను బాధపడే క్యారెక్టర్ కాదనమాట have you feel any regrets for anything in the life not hmm. at all kani eppudu anukune dan anamata eppudaina oka break teeskuni koncha chadukuni college finish chesesi oka degree teeskuni undalsindi ani cheppesi ante ippudu unnanta oka opportunities unnattu manaki appude emo teliyadu antaga and act chestune chadukochu anna oka place ki vellaledu బట్ మెట్రిక్యులేషన్ అయితే నాన్నగారు రాయించారు అనమాట ప్రైవేట్ గాను ఆ తర్వాత ఏమో నేను డిగ్రీ కూడా ఫినిష్ చేసి ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి తర్వాత ఒక గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఎంఏ ఫస్ట్ ఇయర్ చేశాను బట్ ఐ డెంట్ ఫినిష్ ఎంఏ చదువుకోవడానికి నాకు ఒక ఛాన్స్ దొరకలేదు అన్నది మాత్రమే నాకు ఒక కొరత అంటే ఎట్లా అవుతారు మరి మరీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో యాక్టర్ అయ్యారు ఐదో అర్థం దట్ బిగ్ పెద్ద కళ్ళు అమ్మాయి అనే మీకు ఒక పేరు ఏమైనా వాళ్ళు తమిళ్ చదువు లేదు కానీ ఒక లెక్చరర్ క్యారెక్టర్ చేస్తే బా లెక్చరర్ అంటే ఇలా ఉండాలి ఒక ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ చేసిన ఒక కార్పొరేట్ క్యారెక్టర్ చేసిన దానికి తగ్గట్టుగా మీ అపీరియన్స్ కానీ ఇదిగా ఉంటుంది మీ నీడ్ నాట్ యాక్ట్ వెరీ మచ్ అంత ఇదిగా అనిపిస్తుంది న్యాచురల్గా ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మీ అపీరియన్స్ కానీ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తర్వాత పర్సనల్ లైఫ్లోకి వచ్చేస్తే బాబు ఏం చేస్తున్నాడు వాడు ఇప్పుడేమో అట్లాంటాలోని పిహెచ్డి చేస్తున్నాడండి కెమిస్ట్రీలో పిహెచ్డి చేస్తున్నాడు ఎమ్రీ యూనివర్సిటీలో సినిమాల్లోనే మిమ్మల్ని మదర్ క్యారెక్టర్స్ లో చూస్తుంటే ఇంత యంగ్ మదర్ ఇంటర్ అనిపిస్తుంది మీకు పోయి ఎంఏ పిహెచ్డి చేసేంత కొడుకు రైట్ యూర్ ఇస్ వండర్ఫుల్ మేక్ ఓవర్ అండ్ వండర్ఫుల్ మెయింటెనెన్స్ దాని గురించి మీకు ఎక్కువగా అప్రిషియేషన్ వస్తుంది అనుకుంటా అవును నేను చాలా కష్టపడతానండి దాని వెనక ఉన్న కష్టం తర్వాత ఏమో వర్క్అవుట్ చేస్తూ ఉంటాను యోగా చేస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్క ఏజ్ కి ఒక్కొక్క విధమైన విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా హార్మోనల్ చేంజెస్ ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువగా హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అండ్ ఆల్సో నేను అస్సలు డిప్రైవ్ చేయనండి చా తినకుండా నోరు కట్టి పడేయడం అనేది కాదు ఎప్పుడు తినడం ఎంతవరకు తినడం అనేది అనమాట సో ఎలా మీరు హౌ డు యూ స్టార్ట్ యువర్ డే విత్ ఈటింగ్ డ్రింకింగ్ మార్నింగ్ ఎలాగా అంటే ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ పెట్టుకుంటా అనమాట ఇప్పుడు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి ఫోన్ చేస్తే పొద్దున్న ఎనిమిది గంటలకే తినడం అనమాట ఈ లోపల ఏమో తాగడం అంటే జ్యూస్ కానీ ఏదైనా అట్లాగ తాగడం తప్ప సో లైక్ దాట్ అండ్ దెన్ మిల్క్ మానేసాను షుగర్ మానేసాను అనమాట ఎప్పుడైనా స్వీట్స్ తింటూ ఉంటాను బేసికల్ గా నేను మిల్క్ మానిన తర్వాత నాకు చాలా డిఫరెన్స్ తెలిసింది మజ్జిగే తీసుకుంటాను మజ్జిగ తీసుకుంటాను కానీ పాలు కాఫీ అది మానిన తర్వాత నాకు చాలా డిఫరెన్స్ తెలిసింది యోగా చేస్తానండి వెరీ యాక్టివ్ అనమాట యాభై సంవత్సరాలుగా సినిమాల్లో ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు రోహిణి బాగా సంపాదించుంటారు బాగా రిచ్ అయి ఉంటుంది అయి ఉంటుందా అలాగే లేదండి యావరేజ్ అనమాట సో మీకు తెలుసు మనం క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ యాక్టర్ గానే కదా ఎక్కువగా ఇటువైపు చూసుకుంటే అది హీరోయిన్ గా చేసినప్పుడేమో మలయాళం పిక్చర్స్ అప్పుడే బడ్జెట్ మూవీస్ అనమాట పెద్దగా ఏమీ లేదు బట్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఐ యామ్ టుడే సినిమా నేను అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని చెన్నైలోనైనా ఇక్కడ ఏమైనా చేశారు చెన్నైలోనూ హైదరాబాద్ డెఫినెట్ గా తీసుకున్నారు ఇక్కడ లేదు ఇంకా తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు చూస్తున్నా అనమాట ఎందుకంటే ఒక నెలలో ఇరవై రోజులు పది రోజు పదిహేను రోజులు ఇక్కడే ఉంటున్నాను సో అంటే అవైలబుల్ కూడా ఉంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఇదిగా ఉంటుంది అవునండి అవును సంథింగ్ లైక్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వాస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అట్లాగే మీ ఫ్యామిలీ అందరూ ఎంత మంది మీరు బాలాజీ యాక్టర్ అన్ యాక్టర్ గా అవునా అన్నయ్య అన్నయ్య మేమేమో 
ఏడుగురు అండి మొత్తం బ్రదర్స్ నాలుగు మంది ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు అనమాట సో ఫ్యామిలీ పెద్ద పెద్దన్నయ్య ఆయనే ఫస్ట్ అనమాట నేను ఫోర్త్ చైల్డ్ ఇప్పుడు అంటే ఆయన ముందు వచ్చినప్పుడు ఆయన యాక్ట్ చేశారు అవును నేను నాన్నగారు విఠలాచార్య గారి డైరెక్షన్ లో కోటలో పాగా అప్పుడు నేను పిక్చర్ చేసామనమాట అందులోనేమో జయసుధ గారికి మా నాన్నగారు అన్నయ్య నేను తమ్ముడు జయసుధ గారు హీరోయిన్ అండి పిక్చర్ లోను కోటలో పాగా అంటే విఠలాచార్య గారి ఫోక్ లోర్ అనమాట అందులోనే నేను తమ్ముడు లేదండి ఒక నాలుగైదు పిక్చర్స్ చేశారు తర్వాత ఏమో నేను బిజీ అయిపోయేసరికి నాన్నగారు ఇంకా నా మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టేశారు అనమాట అదే ఇక మీరు ఎవరైనా ఆల్రౌండర్ అండి ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తారు ఎవరు ఆల్సో సింగర్ కూడా కదా సింగర్ కాదండి పాటలు రాశాను రాశారు లిరిసిస్ట్ లిరిసిస్ట్ తమిళ్లో నేను బాగా చదువుతానండి తెలుగు చదువుతాను ఎక్కువగా ఫస్ట్ నాకేమో లిటరేచర్ తోటి బాగా పరిచయం అనేది తమిళ లిటరేచర్ తోను సో ఇమాజినేషన్ ఏమో తమిళ్లో వస్తుంది అనమాట భాష అట్లా నాలోకి బాగా ఇంకిపోయింది అంటే తమిళే బాగా తమిళ బుక్ తెలుగు బుక్ రెండు ఇస్తే ఏది ఫాస్ట్ గా చదువుతారు తెలుగు చాలా ఫాస్ట్ గా చదువుతానండి అంటే రాయడం అనేది ఇంకొక విషయం ఉండాలి కదా మనకి లోపల ఒక వెకాబులరీ బ్యాంక్ ఉండాలి మనకి మనకి ఉండాలి అదేమో నాకు తమిళ్లో జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అనమాట యశోద కృష్ణలోని కృష్ణుడిగా యాక్ట్ చేశాను నేను కృష్ణుడికి ఏమో ఇద్దరు తల్లులు ఒక దేవకి ఏమో కన్న తల్లి యశోద పెంచిన తల్లి అలాగే తెలుగు నన్ను కన్న తల్లిని తమిళ నన్ను పెంచిన తల్లి అని డైరెక్టర్ గా కూడా మీరు చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్ అవుట్ చేశారు మీరు మీరు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కావటం వల్ల అది డాక్యుమెంటరీ యాక్చువల్ గా చైల్డ్ యాక్టర్స్ గురించి నేను చైల్డ్ యాక్టర్ ని కాబట్టి నేను చేయగలిగాను ఐ థాట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద రైట్స్ టు డూ దట్ అనమాట సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో చేశాను అది సైలెంట్ డాక్యుమెంటరీ డాక్యుమెంటరీ ఎవరెవరు చేశారు దాంట్లో లేదండి ఐ అప్పుడు ఉన్న నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లోని కొంతమంది చైల్డ్ యాక్టర్స్ ని ఫాలో అయ్యాను అనమాట ఒక ఆరుగురు చైల్డ్ యాక్టర్స్ ని ఫాలో అయ్యి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది వాళ్ళు సినిమాకి ఎలా ఉన్నారు తర్వాత ఫ్యామిలీ ఎలా చూస్తుంది వాళ్ళ సైకాలజీ ఎలా మారుతుంది అనేది అనే దాని గురించి చూసా చేశాను అనమాట యాక్చువల్ గా ఎల్ఏ లాస్ ఏంజల్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో ఇట్ వాస్ సెలెక్టెడ్ చాలా ప్లేసెస్ లోనేమో స్క్రీన్ అయింది అంటే ఇప్పుడు ఏమో తమిళ పిక్చర్ ఒకటి డైరెక్ట్ చేశాను అది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు బట్ ఇప్పుడేమో జాన్యువరి లోని ఇంకొక తమిళ్ పిక్చర్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఆ సబ్జెక్ట్ ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి రెడీ అవుతూ ఉన్నాము అది అయిన తర్వాత సి ఐ నాకు నెక్స్ట్ ఏమిటి అని చెప్పంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ది ఫిల్మ్ మేకర్ అనే ఒక రూట్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అదేమో తెలుగులోనూ చెయ్యాలి మలయాళంలోనూ చెయ్యాలి ఫిల్మ్ మేకర్గా డైరెక్షన్ చేయాలి డైరెక్షన్ చేయాలి అనేది యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ అనమాట సో మీ ఉమెన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు డైరెక్టర్ ఉమెన్ ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పలేను బట్ చాలా మంది శాంతారాం వి శాంతారాం పిక్చర్స్ తర్వాత ఏమో రిషికేష్ ముఖర్జీ పిక్చర్స్ కానీ లేకపోతే మన బాలు మహేంద్ర గారు విశ్వనాథ్ గారు జంజాల్ గారు పిక్చర్లో ఇలాంటి నారాయణ రావు గారు 
వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అండి అందులో మీరు చేసింది మాత్రం ఒక సబ్జ్యూడ్ ఉమెన్గా ఉంటూ ఒక్కసారి కాదు క్లైమాక్స్లో ఆ క్యారెక్టర్ అలా బైక్ వేస్తుంది అలా గూస్ బంప్స్ వచ్చేసింది అనమాట సరస్వతి అయితే అసలు రియల్లీ మూవ్ అయిపోయింది క్యారెక్టర్ చూసి అంత బాగా వచ్చింది సరస్వతి క్యారెక్టర్ నాకు చాలా స్పెషల్ అండి చాలా స్పెషల్ నాకు అనమాట సరస్వతి ద్వారా నేను చెప్పగలిగింది కానీ నేను చేయగలిగింది కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్సనల్ అనిపించింది నాకు మనం ఎంతైనా సరే మనలో ఉన్న టాలెంట్ని ఎవరైనా గుర్తిస్తారా అని ఒక ప్లేస్లోని తపనలోని ఉన్న ఆడవాళ్ళు ప్రతి ప్రతి వాళ్ళకి రిప్రజెంటేటివ్గా ఒక సరస్వతి అందులోని తనకి అస్సలు ఏమీ కంప్లైంట్స్ ఉండవు దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ అనమాట కంప్లైంట్స్ చేసుకోదు తను బాహుబలిలో ప్రభాస తల్లిగా చేయటం ఎలా అనిపించింది పెంపుడు తల్లిగా ఎక్కడ ప్రభాస ఎక్కడ నేను ప్రభాస అది డాక్టర్ లక్ష్మీని మంచులక్ష్మిని అడిగితే తను చేయను అన్నది ఏది ఈ క్యారెక్టర్ ప్రభాస్ ఏంటి నేను యాక్చువల్ గాను రాజమౌళి గారికే ఇట్ హ్యాస్ టు గో కదా ఐ మీన్ సచ్ ఏ విషనరీ హీస్ అండ్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ అండి రాజమౌళి గారి మన తెలుగు సినిమాని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూర్చోబెట్టి అట్లాగా ఒక అందంగా కూర్చోబెట్టి ఆనందపరుస్తున్నారు అనేది అండ్ సడన్గా ఆయనేమో ఒక క్యారెక్టర్గానే ఆ క్యారెక్టర్కి ఎవరు కరెక్ట్గా ఉంటారు అనేది అంతకుముందు ఆ తర్వాతనే ఒక పిక్చర్ చేసి ఆ పిక్చర్ ఏమో రిలీజ్ అవ్వగానే రావు రమేష్ గారు ఫోన్ చేసి అన్నారు రాజమౌళి గారు రాత్రి వెళ్ళి పిక్చర్ చూసారంట ఫుల్ ఫ్యామిలీ వెళ్ళి చూసారంట ఫోన్ చేశారు పొద్దున్న అంత బాగుంది అని చాలా మాట్లాడారు మీ గురించి కూడా మాట్లాడారు అని చెప్పంటే చాలా సంతోషపడ్డాను అనమాట ఎందుకంటే నాకు ఈగా ఇస్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అనమాట సో చాలా సంతోషపడ్డాను నెక్స్ట్ వీక్ ఏమో ఐ గాట్ అన్ ఆఫర్ ఫ్రమ్ ఈ పిక్చర్ అనేసరికి అదేమో రాజమౌళి గారే వెరీ హ్యాపీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమో కథ ఆయన చెప్తున్నప్పుడు అర్థమైంది ఆయన అని అన్నారనమాట అంటే ఈ అబ్బాయి ఎదుగుతాడు ఎదిగిన తర్వాత వీళ్ళందరూ చూస్తూ ఉంటే మీరేమో ఇలా ఉంటారండి ఆ అబ్బాయి ఏమో అలా ఎదుగుతాడండి అప్పుడే మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ అబ్బాయి మనలో వాడు కాదు అని అని అన్న తర్వాత అర్థమైంది అనమాట అసలు యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను నేను పొట్టిగా ఉండడం నాకు చాలా డిసడ్వాంటేజ్ అనుకుంటాను బట్ బాహుబలికి నేను ఆ స్మాల్ మేడ్గా ఉండడమే ఆ క్యారెక్టర్కి అయిన నన్ను ఎంపిక చేసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ అని తెలిసేసరికి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ ఫర్ బీయింగ్ బీయింగ్ స్మాల్ మేడ్ అనమాట షార్ట్ అండ్ స్మాల్ మేడ్ నాని ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఎండియరింగ్ అబౌట్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ అలా మొదలైంది ఒక బాండ్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది కదా అక్కడి నుంచి చాలా డౌన్ టు అర్త్గా ఉంటాడు తను ఇప్పటికీ తను అలాగే అనమాట సో సచ్ స్వీట్ ఆర్ట్ కదండి పెద్ద యాక్టర్స్ అందరితో మీది ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళతో చిరంజీవి గారితో కానీ నాగార్జున వెంకటేష్ బాలయ్య బాబు చిరంజీవి గారితోనే నేనేమో చెల్లెలుగా రెండు పిక్చర్స్ చేశానండి మగ మహారాజును దేవాంతకుడును సో ఎస్పెషలీ లైక్ యునో సచ్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ అండ్ సైరా మళ్ళీ చేసామనమాట మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత రీసెంట్గా చేసింది సైరా అండ్ అందరితో చెరీతో చేసిన పిక్చర్ అంత హిట్ అయింది అండ్ హీస్ హీస్ వెరీ వెరీ స్వీట్ కదా ఆయన అందరికీ అంత మర్యాదిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఐ రియలీ లుక్ అప్ టు హిమ్ బికాస్ లైక్ యునో సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ అనమాట ఆయన దెన్ కృష్ణరాజ్ గారు దగ్గర నుంచి వచ్చిన మన ప్రభాస్ కదా అండ్ నాగార్జున గారు అంటేనేమో శివ నుంచి అట్లాగా డబ్బింగ్ చేశాను కాబట్టి ఐ హమ్ నాట్ యూనో కొలాబరేటెడ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా యాక్ట్ చేయలేదు అనమాట బట్ వీ నో వన్ అన్ అదర్ శివ తర్వాత రెండు మూడు పిక్చర్స్ కూడా ఆయన కాంబినేషన్ లో ఉన్న హీరోయిన్స్ కి నేను డబ్ చేశాను బాలయ్య గారు బాలయ్య గారు ఎప్పుడైనా మీట్ అయినప్పుడు బాగా మాట్లాడతారు అంతే అంతే మేము యాక్ట్ చేయలేదు కలిసి యాక్ట్ చేయలేదు 
చేయలేదు కానీ ఎన్టి రామారావు గారితో వర్క్ చేశాను కదా సో యాక్చువల్ గా తెలుగులో నుండి ఎవరిని నేను మీట్ అయినా సరే తెలియదు అన్నట్టు ఎవరు నాతోటి ఉండరు ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళందరికీ నేను బేబీ రోహిణి అనేది తెలుసు కృష్ణ గారు నాగేశ్వరరావు గారు చేశాను మహాకవి క్షేత్రలో నేనే కృష్ణుణ్ణి ఆయనేమో ఫస్ట్ టైమ్ అంటే అప్పటికేమో నాగేశ్వరరావు గారు అంటే ఎవరని నాకు తెలియదు మా నాన్నగారు చెప్పి 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 భయపెట్టేవారు అనమాట అప్పుడేమో కానీ భయపడే ఏజ్ కూడా కాదు కదా ఆయన వచ్చి చాలా తమాషగా మాట్లాడేవారు నేను ఎంత పెద్ద యాక్టర్ ని తెలుసా అన్నారు నన్ను నాకు నిజంగా తెలీదు అంత పెద్ద యాక్టర్ ని నీ కాళ్ళు పట్టించుకుంటున్నావు అన్నారు అంటే ఆయన కాళ్ళ మీద పట్టు పడతారనమాట మహాకవి క్షేత్రలోని ఆయన ఏదో పాట పాడుతూ వచ్చి ఏదో చేస్తూ ఉంటారు నాకది నిజంగా అర్థం కాలేదు ఈయన ఎందుకు ఇలా అంటున్నారని రామారావు గారితో నండి మేము మావారి మంచితనం అని ఒక పిక్చర్ అనమాట ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఆర్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అనుకుంటాను కానీ అందులో కూడా నాకు అబ్బాయి క్యారెక్టర్ అనమాట విగ్గది పెట్టి షార్ట్స్ వేసుకుని అది సో ఒక ఏడుస్తూ చెప్పే ఒక డైలాగ్ నేనేమో అప్పటికి బాగా ట్రైన్డ్ కదా సో ఐ సో మా నాన్నగారేమో తర్ఫీద్ ఇచ్చేవాళ్ళు పక్క తీసుకెళ్ళి డైలాగ్ రాగానే అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని వచ్చి ఫస్ట్ టేక్ లో ఓకే చేశానమాట అండ్ రామారావు చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు నన్ను అదేమో నాకు బాగా గుర్తుంది సోహన్బాబు గారు చాలా స్వీట్ చాలా అంటే మనుషులు చాలా పెట్ చేస్తారు చాలా అభిమానంగా చూస్తారు ఆయన ఒక్కసారి పరిచయం అయినా సరే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కెరీర్ ఏదైనా ఫంక్షన్ చేసుకుని సెలబ్రేట్ చేయాలి కదా అంటే ఇదే నా సెలబ్రేషన్ అండి ఇప్పటికీ కూడా నేను ఏమనుకుంటానంటే మలయాళంలోనూ చూస్తే చాలా మంచి ట్రెండ్ సెటర్స్ డైరెక్టర్స్ అక్కడ వస్తూ ఉంటారు కొత్త వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ పిక్చర్లోనే నాతోటి వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉండడం అనేది ఇక్కడ తెలుగులో కూడా ఎప్పుడు నేనేమనుకుంటూ ఉంటానంటే కొత్తగా వచ్చే డైరెక్టర్స్ మనల్ని కాస్ట్ చేస్తున్నారంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజు మనం ఇంకా రిలవెంట్గా ఉన్నాము అవుట్డేటెడ్ అవ్వలేదు అనేది నాకు అనిపిస్తుంటుంది నన్ను సంబంధించినంత వరకు అదే నా సెలబ్రేషన్ అండి పెద్దగా ఏదో చేసేసుకుని అవన్నీ ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ రియలీ కేర్ ఫర్ దాట్ తెలుగులో లిటరీ వర్క్స్ ఏమైనా చేస్తారు తెలుగులో లేదండి లైక్ ఐ సెడ్ బిజీగా ఉన్నారు సో రోహిణి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ స్పేరింగ్ ది లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ అండి వి డిస్కస్ సో మెనీ థింగ్స్ అందులో ముఖ్యంగా మీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అనేటువంటి ఇంత ప్రాస్పరస్గా ఉండటం మీరు అగైన్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు ద పీపుల్ క్యారెక్టర్స్ వైజ్గా కానీ యాజ్ ఎ పర్సన్గా కానీ చాలా మంచి ఇది కనిపిస్తుంది వైపు కనిపిస్తుంది అండ్ యూ హ్యావ్ షేర్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ అబౌట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ స్పేరింగ్ ఇన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి